欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：国际彩妆品牌已经确认由肖战代言。从过年到现在，肖战的营业状态一直在线，过年七天乐，给大家科普过年习俗。大年初二和初三为驻守边关的战士站台，元宵佳节的晚上，右手会雪融融给奥运健儿们加油打气，惹得在出场的时候观看人数直线飙升。这么多的营业都不见他人气下降，真是妥妥的顶流。不过还有一个好消息，就是某国际彩妆品牌已经和肖战方洽谈好了代言事宜，官宣时间指日可待。2022年的现在可谓顺风顺水，开年第一天就拿下了奥迪代言，随后的德芙巧克力也如期而至。因为春节的缘故，肖战代言的节奏放慢了，但不影响品牌们合作的期待。这是肖战的首个2022年的首个彩妆代言，马上就要官宣了。而这个国际彩妆品牌就是 N A R S， 因为具体细节尚不得而知。不知道是代言全线系列还是单一品牌。以肖战现在的实力与国际影响力来看，全线品牌代言的可能性很大。虽然有部分物料被爆出，但双方还没有进行宣传预热。按以往经验，会在官宣前一天或者一周内进行预热，到时候就等着好消息就是。在去年。合作了两年之久的雅诗兰黛彩妆香氛品牌到期不约，肖战的彩妆代言正好处在空窗期，品牌能在众多明星中相中肖战，那肯定是看到了他的商业价值；而肖战能与大品牌合作，肯定也是了解到品牌的魅力。两者强强联手，必然会创造出比雅诗兰黛还要辉煌的业绩的。这个等到当天，我们就知道结果了。当然，关于肖战的好消息真的是太多太多，没办法一一道来。但是，关于他的现在可信度非常大的梦中的那片海，女主角都跑了一大圈，把苗苗、李沁还有杨采玉等搜罗了个遍，但唯独男主岿然不动，一直都是肖战。所以，希望这次的代言也是一个自然的瓜熟蒂落，好好期待下吧。肖战 N A R S 即将官宣，新新面的彩妆终于要来了。据悉，肖战的 N R S 年前已经拍摄完物料，最近即将官宣。年后随着大家慢慢的都开工，新的商务季来临了，又可以期盼肖战新的商务官宣了。就彩妆而言，自从去年雅诗兰黛到期，一直到现在，彩妆真的空了很久了。粉丝对彩妆和化妆品也是千呼万唤啊，其中也赚过不少其他的品牌。不过最终肖战选择了 NARS， 在众多品牌中能被肖战选中，想必一定是不错的产品。确实 ，NARS 是来自美国的专业彩妆大品牌。一九九四年由出身时尚界的法国彩妆大师 Frank s h o y c e NARS 创建，品牌创建后迅速发展成为一线彩妆品牌。在世界享有很高的知名度。目前，该品牌给到肖战的也是品牌代言人的 title。作为一线彩妆品牌 ，NARS 的产品属于中高档次，它的明显产品也很多，比如在中国畅销的大白饼、腮红、多用途亮彩膏、唇膏、鼻、单双色眼影等等。NARS 产品以色彩、创意、显色著称，拥有令人无法抗拒的真实特质。迷人、自信、时尚又前卫。雅诗兰黛虽然到期，但是之前拍的广告宣传片还是很不错的。相信 NARS 跟肖战合作，一定也会将肖战拍的更加帅气。期盼赶快官宣，看看肖战是如何演绎 NARS 的。既然彩妆都盼来了，其他的大家期盼已久的化妆品啊、手机啊、可乐、家电，应该也不远了吧？相信那些品牌爸爸已经拿着爱的号码排在排队了。还记得去年二三月份开始肖战的商务保持每个月二至三个的官宣频率，今年的春天又开始了，期盼这个商务季肖战能够官宣更多喜欢的品牌，看他去展示
，演绎自己喜欢的品牌也是一件乐事。毕竟以肖战现在国内外人气和商务号召力以及个人形象，肯定是诸多品牌包括奢侈品牌追逐的合作对象。所以，其实已经拿到号码牌的爸爸们，还是挺让人羡慕的吧。杨紫新剧《沉香如屑》要播了吗？频繁登上热搜，唯美画风引期待。近日，《沉香如屑》的官方媒体曝光了戏中的众多细节，包括两大主演的剧照以及主题曲《沉香》。网友推测，官媒最近的动态发布的十分频繁，且屡上热搜。想必是这部作品距离正式定档的日期也并不会太远了。这部剧从官宣起便有着很高的关注度，尤其是经历了多次的换角风波，包括女主与女配等人。而杨紫愿意来出演这部作品，也被她的粉丝评价为是来救场的一种行为。可以说，这部作品是真正的为播鲜活。而现在主题曲正式官宣，也产生了很高的热度。张杰与张靓颖被称为是电视剧主题曲的常驻嘉宾，尤其是古风类的作品，配上他们忧伤的音色，可以让观众在最短的时间之内进入剧情。从 MV 中，我们可以看到，仅仅不到五分钟的片段，配上他们的音乐后，便产生了绝妙的化学反应，精美的画风也让网友的期待值瞬间拉满。男主程毅与女主杨紫虽然是首次合作。但是两个人不管是戏中的扮相，或是演技，都让网友直呼看起来十分相配 ，CP 感满满。再加上这两个人在古装剧中都有着很高的地位，所以这部作品一定会有着不错的反响。在短短五分钟的 MV 中，我们看到杨紫的白发古装造型，以及程毅血迹斑斑的造型。不得不承认，这部作品在服化道制作方面的确是非常用心。不一样的扮相，让我们仿佛看到了一个不一样的杨紫一般，而她的哭戏也让观众在短时间之内感同身受。虽然时间很短，但是 MV 将这部作品的主要内容讲述的非常细致。比如说，在 MV 的前半部分，主要讲述的是严旦与应渊之间的故事，包括他们经历的从甜到虐的过程；而后半部分则讲述的是严旦与唐周之间的故事。从开始的喜到最后的悲，将这对恋人经过了两世的虐恋，才得到一个圆满结局的故事，讲述的非常丰富。我们都知道，杨紫能够再次爆火的主要原因是她出演的《香蜜》成功出圈，而之所以在她官宣要接这部戏的时候产生很大的争议，主要原因就是因为这两部作品，不管是背景设定，还是人物的人设方面。都有着很大的相似之处。粉丝认为，公司让他接这部作品，完全是在消耗他的价值。毕竟，同样的人物形象，没有必要多次出演。但是，从官媒曝光的剧照以及 MV 中的些许片段中，我们能够感受到杨紫通过自己高超的演技，为我们大家带来了一个全新的人物，与之前他所塑造的形象，并没有任何相似之处。这大概也可以证明杨紫的眼光有着独到之处。毕竟演员对于自己的价值也十分看重，并不愿意接相同类型的作品，能够让他选择拍摄，一定说明《沉香如屑》这部剧有着属于自己的独到之处。这部作品对于程毅来说，想必也不会有太高的难度。毕竟他的代表作《琉璃》也是一部非常典型的玄幻古言剧。他对于类似风格的角色有着独特的理解，而这部作品也十分考验他的演技，毕竟需要他去饰演两个性格截然不同的角色。一个人物的人设是自带少年感的风格，另一个人物角色则是仙气飘飘的风格。当他是应渊的时候，性格比较内向，非常不喜欢异性的靠近，所以严旦主动靠近他的时候，他会表现出满脸的嫌弃。但依然能够在细节之中感受到丝丝的宠爱，可他是唐周的时候，则表现出截然不同的感觉来。即使是面对对方的无理取闹，也并不会生气，反而一直包容的对方，将两个人在相处中的小别扭，当作是情侣之间的小情趣一般去处理。这样的爱情也让观众露出了姨母笑。
，在两个人物相互转换的过程中，他能否掌握好最恰当的尺度，让观众在看剧的过程中不会产生跳戏的可能性，对他来说也是一个很大的考验。但相信在演技方面有着超高实力的他，一定会交上一份非常满意的答卷。仅仅是是一首不到五分钟的 MV， 就能让观众感受到这部作品的用心之处，想必在正式播出后，一定会有着很高的热度。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。